Buon pomeriggio a tutti voi e bentornati a Io resto a casa, il talk show di Speciale News Web 24. Quest'oggi abbiamo un uh, orario il solito, quella insolita, il fatto che andiamo in onda di domenica, ma questa per un'occasione speciale e soprattutto per ricordare un evento speciale. L'ora blu due anni dopo e diciamo subito che l'ospite che avremo questa sera è venuta a sapere di tutto ciò solamente all'ultimo momento. Ma eh, andiamo con ordine, ecco chi eh, sarà insieme a noi. Allora, incominciamo subito, non sarò solo in questa eh, conduzione di eh, Io resto a casa, perché ho collegata con me la collega e amica Maristella Lugone. Ciao Mari! Ciao, ciao Mimmo, ciao a tutti, buonasera e benvenuti perché immagino saranno in tantissimi che restano a casa con noi e che ci seguiranno. Sicuramente, allora adesso noi possiamo introdurre senz'altro la nostra ospite. Eh, due anni fa eh, presentò un bellissimo libro, due anni fa chi vedete e anche chi ascolterete nel corso dei prossimi minuti di questa trasmissione ha condiviso un qualcosa, l'amore per la poesia, ha condiviso affetto, ha condiviso amicizia, vera, intensa quanto basta. Adesso sì che la possiamo presentare. Certo. Autrice dell'Ora Blu, Marta Maria Campoviale. Marta. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ciao Marta. Grazie per questa sorpresa, ovviamente. Non te l'aspettavi. Eh? <ride> <ride> avete Lo tramato è... le pistole brave brave l'onore è tutto nostro cara Marta quindi cercheremo di farti vivere davvero tante belle emozioni questa sera comincio prima io vuol dire che eh, io eh, proprio eh, due anni fa arrivai di pomeriggio arrivai in quella sala piena di gente arrivai con questa splendida poetessa che era in, intenta a presentare questa sua bellissima opera che mi colpì molto eh, ho ancora conservato il libro eccolo qui lo vedete il libro dell'ora blu e eh, per me fu una grande emozione perché per me quel libro ha significato tanto le sue poesie ma ha significato anche l'amicizia l'affetto che Marta ha nutrito per me e per tutte quelle persone che hanno condiviso e continuano a condividere questo bellissimo percorso eh, dell'ora blu anche come eh, gruppo di lettura. Marta, è così? Certo, esattamente. Bravo. E allora, adesso cominciamo con le emozioni, perché questa sera ne abbiamo tante. In quella serata ci fu una presenza, una presenza importante di una persona che era dietro di me, e viene coinvolta in questa cosa e a cui chiedo un ricordo e soprattutto cosa gli colpì di questa poetessa. Caria Gallo, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. A buonasera, voi a... Buonasera. buonasera. Cara Marta Maria, buonasera. 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 Vedi Marta, quando si trama alle tue spalle solo per cose positive. Allora, eh, io vorrei ritornare a, a quella sera, alla sera del 5 maggio del 2018, e più o meno era a quest'ora, un po' più tardi, ma diciamo che era, stava, stava annottando e quindi... Eh, Fatemi ritornare proprio a quei momenti. Era una sera calda, non come quella di stasera in verità, però eh, c'era già il, il caldo di maggio che preludeva all'estate che stava per arrivare. E eh, insieme con Rosanna, mia moglie, eh, scendevamo le scale che portavano alla scala grande della biblioteca. E eh, io mi ricordo che mi dicevo, ma io sto facendo fatica a scenderle quelle scale, perché c'è un sacco di gente che attende di entrare, cioè, non, una specie di blocco di gente che voleva entrare in questa biblioteca. Allora mi sono domandato, ma è qui 
la presentazione del libro? Eh sì, perché io sono, sono stato abituato e sono abituato ed ero abituato in quel momento, da anni, alla presentazione dei libri. Di, dei libri. Eh, e poi in particolare di quelli di poesia, dove per racinolare dieci persone che venivano a, ad ascoltare queste presentazioni, bisogna sudare sangue e sudore. Eh, entrare in una sala cremita come quella mi ha dato una sorta di capogito, in verità. E mi sono chiesto, ma cos'è la festa di un matrimonio, di un battesimo, e poi in particolare eh, di un battesimo di che? Ma sì, di un battesimo di un libro, perché in effetti quella è stata la, la giornata in cui si battezzava un libro, in maniera laica, ma si battezzava un libro, quella ora blu di cui si, si stava parlando prima. E... Mm, ma per questo battesimo poi non è che c'erano soltanto i familiari, ma c'era il sindaco, eh, c'era una, una serie quasi mezza giunta del, 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 del comune di Biceglie, eh, consiglieri comunali, eh, autorità, persone che venivano da fuori, non soltanto di Biceglie, eh, 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 e fiori, eh, musiche torte, dolci, eh, lettori, lettrici. Io non, non riuscivo nemmeno a contarne quante erano le lettrici. Eh, erano lì sedute tutte quante in fila. E tutta questa gente era lì per la mamma. Sì, per la mamma, per Marta Maria Camporeale e per il suo bambino. Quel suo bambino che teneva fra le mani, lo accarezzava lo mostrava a chi si avvicinava e, ehm, per dare gli auguri e, e, e diceva il nome di questo bambino che si chiamava Ora Blu. Ora Blu, era questo bambino Ora Blu. Io l'avevo in verità eh, conosciuto qualche settimana prima, questo bambino. Dieci eh, giorni, Zaccaria. Me l'aveva me me di... presentata me e, me, e l'avevo anche un po' guardato io, avevo letto il suo libro e dopodiché le avevo detto vai, fallo, fai quello che devi fare, fai ma, e questo Marcia se lo ricorderà, le dissi attenta perché da questo momento tutto è in salita e sarà in salita. Ma cos'è stato questo evento del, 2, del 5 di maggio? È stato un miracolo? Beh, io al miracoli non credo molto. Eh, invece io direi che io poi ho capito che soltanto quel titolo così intrigante eh, avrebbe poi segnato la sorte di quel libro che Beata Lei ha venduto io per vendere i miei libri. Eh, Ancora adesso, insomma, ce li ho qui, lei ne, non diciamo quasi, ma ha segnato la sorte di quel libro e la sorte di tutta la gente che poi è stata vicino a lei, perché non è, non è stato più soltanto il libro che si chiamava Ora Blu, ma pure le persone che stavano vicino a lei sono diventate Ora Blu, tant'è vero che dopo, dopo questa, questa cosa qui è stata poi messa su questa compagnia di lettrici e di lettori dell'ora blu quindi miracolo sì ma miracolo di una donna e di una donna che scrive poesia attenzione che le donne che scrivono poesia sono due volte donne perché sfidano i poeti maschi sul loro territorio e nello stesso tempo vivono la loro vita quotidiana devono vivere la loro vita quotidiana senza sconti senza fermate così come so che Marta Maria fa, eh, faceva, fa e sicuramente farà ancora. Però quello che si era creato quel giorno è stata una sorta di solidarietà di genere, perché eh, quella di una donna che si valorizzava, e come si sta valorizzando, e che invece, per esempio, di farsi oggi regalare i gioielli, 
o delle, delle pellicce o dei, 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 dei capi di abbigliamento, cioè, si fa regalare i libri, addirittura poi si fa regalare i libri di poesia, insomma. E, cioè, questo crea attorno, attorno a sé un mondo al quale noi guardiamo con grandissimo interesse e rispetto, perché questa donna è diventata molto coraggiosa in quanto eh, eh, ha capito che quella strada in salita la può percorrere soltanto appoggiandosi al bastone del, della cultura, del sapere, de, dell'entrare nella poesia, di conoscere la poesia. E, e quindi oggi io la vedo eh, come una donna che ama quello che fa e che ogni giorno parte alla conquista di se stessa. È ancora umile e timida in verità. E questo lo so perché eh, tutte le volte che lei deve mettere su due parole, quattro versi, eh, Ciao, Chiara, ti saluta, mi, de mi, de mi deve chiamare e deve chiedere. E questa è una cosa anche molto bella, però a un certo punto poi la lascerò andare perché anche, anche gli uccellini, la mamma, eh, li lascia andare perché devono, devono volare per conto proprio. E però vi devo dire che dopo, le ultime, dopo quel libro che è, anche, che è stato un bel libro, che è un bel libro, quello che sta scrivendo oggi è qualcosa di completamente diverso. Marta Maria Cantoreale sta diventando ogni giorno una poetessa di tutto rispetto, nel senso che rispetto al, al panorama delle cosiddette poetesse che scrivono, lei ha incominciato a praticare un linguaggio che è un linguaggio poetico profondo, un linguaggio poetico alto, tanto per dirvene una, non parla quasi mai di se stessa, ma parla del mondo, parla di quello che avviene attorno e questo è dei grandi poeti, cioè di quelli che hanno capito che la poesia non è un diario, non è un modo per scrivere solo i propri sentimenti e scaricare lì le frustrazioni, le speranze, ma è guardare con stupore al mondo. È quello che sta facendo lei e quindi diciamo che quel 5 maggio è avvenuto quell'altro tipo di miracolo, sta creando una scrittrice che se va avanti così avrà sicuramente successo. E poi io devo concludere dicendo una cosa, che un po' lei mi, par, mi, mi assomiglia un po' a Ulisse. Ulisse è, è, un, è un uomo, era un uomo, un mito greco, ma io la vedo come un, una Ulisse donne, perché Ulisse, lei ha incontrato le sirene. Tutte queste sirene che poi vedremo anche stasera, che spero si alterneranno e verranno, e verranno a parlare anche loro di, di quello che loro... Lei ha trovato queste, queste mh, belle, dolci persone eh, solari, vestite di amicizia, che da due anni in pratica stanno per sua intuizione portando, anche con me in verità, che non sono una sirena, ma sono un sireno, eh, portando avanti il sorriso. Abbiamo portato in questi due anni, attraverso questo miracolo dell'ora blu, il sorriso, il sorriso agli altri. Quando, e abbiamo portato anche cose, anche di una certa importanza, ma alla fine tutti hanno sorriso, tutti hanno detto che quello che è nato quel giorno è qualcosa di prezioso che non poteva essere sprecato. E allora io risalgo le scale che ho sceso prima, quelle scale della biblioteca, ed esco all'aria aperta e intravedo in lontananza un qualche cosa che ci ha legato tutti, ed è un faro. I fari, e in questo caso il faro che si accende nella poesia di Marta Maria è il faro che conduce lei e noi su quel territorio meraviglioso del quale magari sarà inutile, ma non possiamo fare a me. 
Bravissimo Zac, grazie per questa bellissima testimonianza che ci hai portato, ti ringraziamo, un abbraccio per te anche a Rosanna che è accanto a te, lo sappiamo. Sì, a me. Ciao Rosanna, grazie. Ciao, grazie a te Carlo. Per Ciao. Ciao. Grazie Maria, grazie. Allora, Marta, hai visto la prima sorpresa di questo nostro pomeriggio? No, non ho parole. Non ho parole perché noi diciamo di quella serata io e Zaccaria non abbiamo più parlato e c'è stato un proseguo ma in realtà quelle sensazioni eh, io non le ho mai sapute così come me le ha raccontate giuro eh, quindi sono veramente commossa e ma però noi possiamo effettivamente sapere come nasce questa idea allora l'idea nasce in un modo assolutamente casuale, perché ehm, Francesco Galasso, che è il poeta con il quale io eh, ho studiato e comunque continuo ancora a studiare, ehm, mi aveva consigliato di ehm, trovare dei, delle lettrici o dei lettori mh, che potessero leggere le mie poesie durante la presentazione. Ma io senza esitazione no, non sono andata a scegliere le ciliegie migliori, ossia persone che comunque già eh, leggevano poesia, um, ho scelto le mie amiche e le ho scelte non in base ad un criterio eh, particolare, io ho scelto le mie amiche di sempre, eh, amiche che tra di loro non si conoscevano tra l'altro e ho chiesto il loro aiuto, quindi io ho <coughs> cercato di eh, spiegare loro come si leggeva una poesia, benché io fossi assolutamente, ehm, diciamo, inesperta, avevo un'infarinatura, però poi io dissi, vabbè, mh, qual è il problema? Anche se non le leggono perfettamente, ma pure io non sono perfetta, nessuno è perfetto. Quindi io ho preso queste amiche e le ho in qualche modo istruite, spiegando come leggere una poesia. Però ho fatto una... Ho, mh, ho fatto una cosa, però, vedete, mi è stata veramente inconsapevole, tuttora lo è. Io ho dato loro una parte di progetto, ok? Come fosse, ho spezzettato questa porta, ho detto, ragazzi, dovete fare, ho bisogno di aiuto, perché anche io non sono eh, brava in questo senso. Quindi mm -hmm. ciascuno di loro ha preso a cuore questo progetto, che diventava non solo il libro, ok, ma diventava anche um, un modo come l'altro per abbattere le loro barriere personali, perché c'era tra di loro chi non aveva mai manco letto in chiesa, mai, oppure aveva timore a leggere in chiesa, quindi immaginate, ma anche io, eh. <ride> quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo progetto e l'abbiamo portato avanti, ok, tutti insieme, L'una incoraggiava l'altra, eh, poi chiaramente eh, l'appetito viene mangiando, per cui poi c'è stata una serie di, ehm, di, di eventi che hanno diciamo, caratterizzato questo evento, che vanno secondo me fuori quelle che sono le presentazioni dei libri, infatti io oggi dico, ma no, siamo state un po' pazze, però l'abbiamo fatto con inconsapevolezza e con la gioia di condivisione e secondo me questa parola è quella che poi si è spalmata su tutto il, il percorso della compagnia di lettura Lora Blu. Ciascuna di loro ha sempre continuato a migliorare se stessa come io oggi, perché chiaramente la poesia la studio, però ciascuna di loro per propria parte ha preso il proprio, eh, la, propria, diciamo, eh, la propria sapienza e ne ha fatta uno scudo, ma anche un modo per migliorare e sono bravissime, ma sono veramente brave, per cui noi, poi tutti gli eventi che abbiamo costruito, ciascuna di loro ha sempre fatto come quel giorno, come il 5 maggio, ha sempre cercato di portare avanti nel migliore dei modi quella che era la propria competenza. Ecco, questo è, alla fine, detto in modo molto semplice. Bravissima Marta, allora io ringrazio ancora Zaccaria che può anche eh, staccarsi dal collegamento, lo può seguire anche ancora nella diretta streaming che stiamo facendo sulla mia eh, pagina eh, personale, 
Allora, adesso andiamo avanti con le emozioni perché eh, dobbiamo capire che all'interno di quel libro c'era un titolo, lo simbolo perfetto. E quello, quello scritto è stato fatto da questa persona. Stefani? Ci sono, mi sentite? Certo, perché ciao Stefania. Mi sono intromessa prima perché non ce la facevo, ero... Uh, ho detto sto zitta, non parlo, li ascolto. Lo simono perfetto. Allora, due anni fa, allora io mi emoziono ancora. Io ne parlo e mi emoziona. Mi emoziona perché di perfetto c'è quello che sta avvenendo con il tempo. Non ciò che è nato, ma quello che si è trasformato in due anni. La perfezione di un sentimento, la conoscenza, la conoscenza di noi stessi attraverso ciò che ci circonda, le persone a cui teniamo. Abbiamo creato un gruppo, un gruppo di persone che, come ha detto Marta, non si conoscevano, non avevano quasi nulla in comune perché ognuno di noi viveva la propria vita per poi riscoprirsi in un bene comune che era la voglia di collettività, di condivisione. Questo tipo di lavoro che viene fatto principalmente su noi stessi come persone, Marta lo sta facendo come poetessa. Uno studio grandissimo di una donna che, come dico io tutt'oggi, e lo riconfermo, ha due personalità distinte, ma in lotta, secondo me perché l'una è la forza dell'altra quando cade Marta l'aiuta Maria quando cade Maria c'è Marta io penso che ogni essere umano dovrebbe avere il coraggio di riconoscere che ci sono dei limiti anche nella conoscenza interpersonale con gli altri e che la poesia stranamente ti porta da, ad amare un bene c'è una progettualità, la voglia di comprendere quello che è un sentimento. Marta non parla mai di sé, Zacca ha ragione. Marta parla di tutto ciò che la circonda, di tutto ciò che la emoziona. E questo non ti allontana dagli altri, ti avvicina sempre di più. Perché non si è, in, non si è egocentrici, non si parla di un proprio sentimentalismo ma del sentimento degli altri, di ciò che gli altri provano, persino in natura. Lei parla persino della natura. Io penso che dopo due anni ho imparato personalmente a conoscere Marta a livello personale. Forse ognuno poi di noi lo, lo fa no? nel tempo, eh, riscopri degli aspetti della persona che tu frequenti e di lei impari ad amare quegli aspetti e semmai ad aver voglia di possederli quegli aspetti e di lì comincia la, la stima in una persona che può diventare veramente il fulcro in cui forse oggi a molti di noi manca unisco la poesia e la persona in quanto io non riesco a scindere Marta non poetica. Io dico spesso che anche quando parla lei è poetica, anche quando esprime un sentimento in amicizia telefonicamente, io dico ecco là, è uscita un'altra poesia perché le appartiene. Lei è dolcemente romantica con tutto ciò che la circonda, non con se stessa. E forse questo è quel passaggio, quel quid in più che dovrebbe essere approfondito anche da chi è profano in questo, no? Bravissima L'emozione più grande. Sai Mimmo, tu sei un'emozione, perché guarda che cosa ha combinato. Il 5 maggio, io e te, con un percorso particolare, vero, vero. e qui c'è quella forma di miracolo, no? Non sappiamo come e chiamarlo, posso... come dice Zacco, forse non è un miracolo. Io posso anche aggiungere, se mi permetti di dirlo Stefania, che quando io ti ho visto quella sera, quando io ti ho visto quella sera, ricordo ancora il tuo viso quando mi avevi detto Mimmo, 
e ci siamo abbracciati hai capito bene quello che volevo dire ma sai Mimmo il vero, il, la vera emozione è il contesto in cui è avvenuto è cioè un libro un libro nasce qualcosa che quanti ne nascono di libri ma non è stato solo un libro quel libro secondo me ha un significato grandissimo perché ha creato un movimento il movimento dell'amicizia il movimento dell'affetto della stima, del rispetto della diversità perché siamo diversi le uni dagli altri io penso che sia questo il vero miracolo è il fatto che ci sia una donna lì semplicissima eh, che crea tantissime situazioni si fa milioni di domande. Io penso che sia quella la vera... Il vero miracolo è quello. Parte da noi stessi il vero miracolo. E agli occhi Beh. degli altri, quando si conclama, diventa tale. Okay. E il significato glielo diamo noi. Bellissimo. E io ti voglio bene, Marta Maria. Ti voglio tanto bene. Grazie, anche io. E ti vogliamo Grazie. tutti bene, Marta, ti vogliamo tutti. Stefania, io eh, ti ringrazio veramente dal profondo del cuore, visto che Zac è collegato, forse eh, è giusto ripeterlo, di, la, eh, di poter scanciarsi dal collegamento in modo da poter far arrivare gli altri collegamenti così come lì. Abbiamo predisposti. Ciao Debbie, grazie. Vi voglio grazie, bene, Marcella. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Bene, allora anche eh, Stefania e De Angelis è arrivata, quindi intanto io vedo qui in regia che ci sono anche altri collegamenti che stanno arrivando pian piano, quindi chiedo a tutti di pazientare, di andare con calma in modo da poter essere tutti quanti perfetti nel riuscire a, a fare in modo che tutto ciò possa andare tranquillo. E allora, Marta, continuiamo con le emozioni perché oggi pomeriggio ci stiamo dedicando davvero uno spazio bellissimo e speciale. Allora, torniamo all'essenza vera di quel libro, a quel titolo, L'Ora Blu, e lo facciamo con la voce e il volto di Marisa Murolo. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, ciao Marisa. Vai Marisa. Ciao, buonasera a tutti. Parto subito con la lettura della poesia che ho letto per la prima volta davanti a tutti due anni fa di Marta Maria Camporeale, L'ora blu. E tu mi chiedi se esisto davvero, mi vedi senza ombra nell'orizzonte del domani. Mani vogliose raccontano, fiorano margini di pelle per navigare il corpo solitario. Sciolgo il nastro del cielo che lega la notte più bella e mi amerai ancora. Coglierai colori decisi, morbide note di un'ora blu. E attenderò quell'istante nel desiderio che tu risorga sulla mia nuda essenza. Accarezzerai toni d'arancio, labbra sottili, ruberanno baci per donarli all'azzurro silenzio. Voleremo lontano con ali di carta per fluttuare su flebili versi e ormeggiare come corpi bagnati nell'immagine surreale di un libro di poesie. Io vi adoro. Guarda, <ride> questa poesia mi fa per lo stesso senso di quella sera. Allora, che dire? Tante cose, perché Marta mi ha... Carina. Mi ha piacevolmente travolto in, uh, in questo mondo che mai avrei potuto immaginare, mai, mai, mai. Io ero quella che non leggeva nemmeno in chiesa. <ride> 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 
Es que es ropa dura. Es asustorado el batido. Vabbè, comunque è stata una bellissima esperienza um, aver ritrovato Marta, noi ci conoscevamo ma non ci eravamo mai presentate, ci siamo ritrovate poco prima della presentazione del suo libro e quando lei ha accappato che a me piace leggere poesie, ha detto vieni con me <ride> e mi ha portato. Era già formato il gruppo, infatti era già formato il gruppo. Infatti, infatti, però è stata veramente una, una bellissima esperienza, ho conosciuto tantissime belle persone e poi Marta è diventata la, una delle mie amiche del cuore perché è, è speciale, lei non si, non, non si risparmia mai per nessuno, e ce ne sono poche. Uh, ha condiviso con noi l'esperienza di questo libro e tutto quello che poi eh, ne è susseguito e che verrà, perché non è finita qui. <ride> eh, lei eh, scrive delle poesie bellissime, eh, di cui alcune mi fa anche insomma, uh, partecipe nella lettura e io veramente sono molto contenta per, di questo incontro e di tutto il gruppo, di tutto il gruppo. Sono uno diverso dall'altro, ma uno più speciale dell'altro. Sono contenta, veramente tanto. Marta. Dimmi qualcosa. Grazie, grazie Marisa, grazie davvero tanto. Grazie, grazie veramente. Grazie. 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 E voglio ringraziare anche Zaccaria che ci segue sempre, ci istruisce anche lui. Vero. Continuamente. Insomma, è, 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 è proprio bravo Zaccaria. Cioè, si arrabbia ogni tanto, però vabbè, lo sa perché ci ogni vuole tanto. <ride> ogni tanto. Però è bravo, è bravo. Grazie Marisa. Ciao Mimmo, ciao a tutti, grazie. Un abbraccio. Grazie Marisa. Grazie a te, grazie a te. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. Marisa Murello per essere stata con noi. Marisa può anche staccarsi dal collegamento tranquillamente. Allora andiamo avanti perché eh, le emozioni continuano ad essere tante. Allora il prossimo collegamento che abbiamo in diretta e eh, eh, possiamo presentarla eh, Marta come la tua socia quella che addirittura ha sfidato le forze dell'ordine per venire a farti la torta di compleanno, quella che <ride> ha fatto qualcosa che è nella sua mente ma che ha un effetto incredibile. Mariella la cavalla, Mari! <ride> ciao Mariella! Mariella ciao, ti... ciao Mariella! Aspetta Mariella, non ti sentiamo. Mariella, attiona il microfono, non ti sentiamo. Va bene adesso? Perfetto. <ride> Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Un grazie speciale a Mimmo per questa cosa che ha organizzato. È una settimana che in fibrillazione ci ha fatto funzionare <ride> tantissimo. <ride> È molto allora, preciso, no. Mimmo, e va bene. Io, io ho cinque minuti, quindi fatemi sbrigare, se no il regista mi picchia. Allora, io parto di qua, io parto da questo libro fantastico e provo a declamare non, cioè, con non poca emozione la mia poesia, quella che io ho declamato, ma questa poesia è proprio mia, mia, mia. Amiche, Tormentati luoghi gli occhi, la verità vaga in difesa e cerca rifugio, asfissia il tormento e ferisce la carne. Arriva lei, guarda gli occhi del mare, li mette nei suoi, accoglie lacrime mendicanti, respirano gioia, la vita unisce terra e mare, oramai senza più confini. Io ogni volta che leggo questa poesia mi emoziono, perché questa poesia, come dicevo, è veramente mia, perché è nata una mattina così, seduti a un tavolino di un bar, in cui io ho aperto il mio cuore a questa signorina, bella signorina, questa amica mia, e una delle pochissime persone 
nella mia vita che mi ha visto piangere, perché io non sono una persona che mostro facilmente le mie lacrime. E lei, come diceva Marisa prima, è sempre disponibile con tutti, è proprio caratterialmente così, cioè ti viene spontaneo aprire il cuore, perché lei è sempre pronta per questa cosa, è una vera amica, amica con la A maiuscola. E quindi niente, ci siamo salutati, mi sono salutata, andata via, e subito dopo, dopo una mezz'oretta, mi è arrivato un messaggio con una botta di questa poesia, e io di nuovo a piangere così. Quindi poi ho trovato la causa di Marta, quando Marta mi ha detto io devo presentare il mio libro, devo fare questo, aiutami, io ho detto io ti seguirò ovunque e continuo a dirlo e a ripeterlo, anche a sfidare le forze del nordico. È vero Mariella, Mariella scusami sì. se ti interrompo con tutte le difficoltà che ci sono state perché ora abbiamo quasi dimenticato, però ci sono state un sacco di difficoltà circa la location e quant'altro. E mi ricordo che mi dicessi, Marta, <ride> anche per strada lo facciamo. Certo, anche per buono. strada lo facciamo. E io, io ti Beh. seguirò ovunque, io ti seguirò ovunque. Grazie, <ride> grazie. Grazie, 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 grazie mi sono andata in 5 minuti. Il no. regista credo si sia un attimo preso eh, una sì, pausa. Ecco, 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 poi si è creato, diciamo, un, un bellissimo gruppo, persone che non si conoscevano, diciamo, per nulla. E così, da quella sera è nato, è nato qualcosa, qualcosa che boh, non si può descrivere, non, forse non ha uguali, non ci sono gruppi, perché non è un gruppo in cui si, si esce a cena, si fa questo, cioè, quei, questi gruppi, è un gruppo unito da qualcos'altro, da qualcosa di molto più profondo. Esatto. Eh, molto, molto più profondo. E quindi vabbè, eh, allora, eh, Enza, interno... Enza, rimani in linea, rimani in linea che ti metto in voce, tranquilla, rimani in linea. Beh, signor regista, che cosa sta combinando? <ride> un attimo, eh, sto arrivando, eccomi. Va bene. Allora, eh, scusate, eravamo ancora in eh, presenza di eh, collegamenti. Quindi, allora, Mariella, grazie davvero di cuore per essere stata con grazie noi. Grazie, 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 grazie Mariella, grazie. a presto. Allora, un attimo solo, eh, perché oltre a Mariella c'è un altro collegamento in saletta e questo lo annuncia eh, di sicuro Mariella perché ce l'abbiamo eh, al telefono in viva voce da me, eh, Maristella, il collegamento... Okay. Sì, credo sia Enza con te al telefono, corretto? Esattamente, Enza, ci senti? Enza! Io ho messo il viva voce, Enza, ci senti? Vi arriva l'audio di Enza? Uh, un po' lontano, Mimmo. Sto cercando sì. di... Ecco, vediamo se così può andare. Enza, vai comunque, <ride> vai! Non riusciamo a sentirla, Enza. Eh? No, non sentire? bene, Mimmo. Eh, non bene, no. molto allora, lontano. Eh, Enza, facciamo una cosa. Eh, io eh, provo a richiamarti sulla tua posta privata su Facebook in modo da poter azionare bene l'audio e sentirti, va bene? A tra poco, Enza, grazie. Allora, scusami, Marta, per questo inconveniente, ma eh, non era tutto preparato, eh, ti giuro. Questo è il bello della diretta, questo è il bello della diretta. Per fare tutto nella migliore maniera eh, possibile, io intanto nell'attesa che eh, richiamo Enza tramite eh, Facebook, facciamo un altro collegamento e questo è già pronto, perché c'è un'altra persona speciale che è entrata di cuore e di diritto nell'ora blu, una splendida persona che risponde al nome di Antonella Di Nardo. Antonella! Ciao a tutti, buonasera! Ciao Antonella! Ciao Maristella, ciao Mimmo, ciao Pessa mia! Ciao Antonella! Come, sei? Come state tutti? Bene, bene, bene! Bene, bene, Anto! Io vi sento benissimo! Ci senti? Noi ti sentiamo io bene? Io ti sento benissimo, Antonella, vai pure! Che dire, è un'esperienza non unica, di più, 
Noi ormai con Marta ci conosciamo da 13 anni, ormai tanti, dall'esperienza dei bambini all'asilo ancora continuiamo ad essere unite, anche senza vederci sempre, è sempre un'emozione, infatti quando lei mi ha proposto questa sua esperienza, questo di coinvolgermi in tutto questo eh, bellissimo, diciamo queste, questa novità, io sono stata non felice di più perché comunque non ero pronta a tutto ciò, però lei mi ha travolto ed è stata un'esperienza unica. Il gruppo è favoloso, che dire, perché siamo unite da sempre, è, è un, un gruppo molto coeso e poi al timone abbiamo appunto due persone speciali, Zaccaria e la poetessa che sono uniche ovviamente. Marta, puoi rispondere ad Antonella? Anche se potrei farlo anche privatamente dopo. Allora, io ti ringrazio, Anto, ovviamente. Noi siamo passate da fare le cuoche, ma non si può dire. Veramente, da fare le cuoche a, a, a diventare poi declamatrici, io soprattutto declamatrici di poesie. Sono ma poi diventata per... addirittura... Adesso sono proprio direttamente in una compagnia, chi se lo sarebbe mai aspettato in realtà? <ride> Però la cosa bella è che siamo unite, unite tutte quante, anche senza conoscerci, c'è questo rispetto, questa umiltà reciproca, che è una cosa che non si può descrivere invece, assolutamente. Beh, mi ricordo la di quella storia, come Mimmo, scusami. Allora, che ti stavo chiedendo, Marta, che ricorda, scusami, Antonella, che ricordo è quella serata. No, no, non ho seguito, scusami, uh, Mimmo. Un attimo, un attimo, stavo chiedendo ad Antonella il, il ricordo di quella serata per te. È troppo emozionante, perché è stata la prima volta, poi in realtà uscivo fuori da un periodo particolare, ho declamato una, pe una poesia che ho sentito molto mia, diciamo così, sì. per, per, proprio per il periodo che era particolare, però l'emozione è stata unica, eh, vedere tanta gente, essere con lei, partecipe di tutta questa emozione e con tutte quante è stato un brivido unico. Eh, che poi in realtà si è, cioè, abbiamo, uh, abbiamo sempre provato ogni volta ogni qualsiasi diciamo, evento fatto insieme però quello è stato unico decisamente Vabbè, perché in quel momento noi ci siamo scoperte infatti alla fine certo. la gioia era per tutti ognuno, ognuno gioiva della sua gioia, della sua conquista quindi ecco sì, perché sì, è stato sì. particolare Molto particolare, è vero, molto. Sono contentissimo, spero che la sorpresa che ti abbiamo fatto di Antonella ti sia stata molto gradita, Marta. Non potevo non fargliela, per me è una persona unica, amica con la A maiuscola, non ce ne sono. Per me rimane sempre nel mio cuore. Lei lo sa, il bene che voglia lei non la molerò mai, infatti, lo sa. Per Grazie me rimane Antonella. sempre speciale. Grazie. Ciao a tutti, grazie, grazie. è stato un vero piacere. Ciao Maristella, ciao, ciao a tutti. Ciao, ok, benissimo. Allora, Antonella Di Nardo ci ha regalato ancora un'altra bella emozione. Noi eh, stiamo cercando di recuperare il collegamento con Enza. Se ce la facciamo è bene, se non ce la facciamo sa sappiamo che eh, viviamo comunque a Enza il nostro approccio, il nostro affetto. Certo. Stiamo facendo tutto quello che è possibile per questa diretta. Abbiamo avuto eh, qualche piccolo problema proprio perché eh, stavamo cercando di avvicinare il viva voce con, eh, con Enza. Speriamo di recuperarla. Ah, forse sì, l'abbiamo recuperata Enza. Vero? Recuperate forse e anche in diretta. Proviamoci Enza. Enza. Allora, noi abbiamo Aspetta, Enza. Di casa, ma non la si... Enza. Enza? Sì, sì, sì ti sei sentito. Ecco, ecco. Benissimo. Sì, Enza, sì. Enza, vai. Ma non è che devi cliccare là. No. Enza? Oh. Ui. Noi ti sentiamo. Enza. Allora, 
Io, io eh, Enza la vedo collegata, ma, non, ma, ma sentiamo un po' con la sua voce. È così una vistella? Allora, è lontana, evidentemente lei starà provando a collegare. Esatto, esatto. Allora, noi per il momento la mettiamo in stand-by, vediamo un po' se riusciamo a recuperarla a breve. Comunque c'è il fatto che è collegata comunque già una certo. buona però c'è anche un'altra sorpresa. Marta, le sorprese non finiscono mai. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao, ciao Marta. Ciao. Che convini. Anche stasera come due anni fa. La commozione di Anna è stata anni fa, allora blu sul mio cuore e mi fai emozionare sempre anche stasera, buon compleanno ora blu grazie, <ride> Marta, grazie Anna. Amica. che dire eh, io sono onorata onoratissima e oltre che molto emozionata eh, di, di aver accettato l'invito di, di Mimmo di fare questa, questa sorpresa a, a Marta Ehm, devo dire che effettivamente <ride> l'emozione è troppo forte <ride> tu mi conosci Marta io sono quella timida quella che mh, non aveva mai letto neanche in chiesa <ride> l'altra <'altro. ride> sono stata sempre la tua, mh, la tua referente la tua amica discreta eh, non, non invadente non appiccicosa ma presente e ti, io ti ringrazio sempre per le tue confidenze, per, quanto, per quando mi hai resa eh, partecipe delle tue ispirazioni. Eh, è stato sempre un onore. Eh, è, è bellissimo vero. quando mi arriva un messaggio da WhatsApp, eh, Anna, voglio farti leggere qualcosa, è fantastico. <ride> eh, quindi... <ride> È bellissimo. La coincidenza è che eh, le, le, i tuoi messaggi mi arrivano poi quasi sempre eh, quando ho um, una giornata un po' così, un po che inizia un pochino male, che sono un po' giù di morale, eccetera, mi arriva la telefonata di Marta, ehm, la poesia di Marta e quindi eh, in una giornata grigia e nuvolosa mi si accende il sole. È capitato sempre così. È capitato sempre così. Però Anna, ricordi quando ancora non esisteva neanche la poesia? Anzi, c'era certo. forse un abbozzo. Un giorno ti dissi, io mi vedo lontano con tante donne. Ti ricordi? Sì, 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 benissimo. Mi ricordo ogni benissimo. Volta, ogni, con tante donne, non capivo neanche, era una specie di visione una del specie futuro. Di visione. Oh, no, del futuro, di un qualcosa che non sapevo... E poi così è stato, evidentemente un po' te le cerchi, te lo cerchi il futuro, vai sempre, um, uh, cioè, proietti la tua vita in base a quello che vuoi. E secondo me questo è successo pure. Sì, sì, e così sei diventata quindi il nostro faro, eh, con la, la tua poesia, eh, come ha detto Zaccaria, noi le tue sirene, <ride> non mi sento proprio una sirena, però è bella la, la metafora. Eh, eh, dire, eh, sono ancora onorata di, aver, eh, di essere entrata in questo gruppo che effettivamente poi è diventato un gruppo di, come, dice, come hanno detto già le altre, di persone che non si conoscevano ancora adesso non è che ci conosciamo proprio al 100%, non siamo amiche eh, che eh, ci frequentiamo ogni giorno eccetera, però la nostra presenza è sempre costante è sempre costante, è bellissimo, cioè abbiamo, fatto, abbiamo costruito, costituito il nostro gruppo Whatsapp e quando non arrivano i messaggi ci, ci manchiamo, c'è sempre una che dice vai che fatto, è bellissimo, quindi al di là poi della, della passione per, per la poesia, che ti, ovviamente. Eh, grazie poi ovviamente a, per averci fatto conoscere il, il maestro Zaccaria che è sempre instancabile, sempre paziente eh, sì, un po' burbero però ci ha insegnato veramente, veramente tanto eh, non sapevamo proprio cosa significasse declamare una poesia lui eh, pian piano ci ha, ci ha insegnato tanto 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 e quindi è un onore eh, anch'io come, come Mariella non ti, non ti lascerò facilmente <ride> Visto che mi coinvolta così eh, devo dire grazie che anche Anna <ride> Figurati. 
anche questa settimana Grazie. abbiamo ancora Mimmo tanto mi... di fare anche quando Mimmo mi ha coinvolta mi ha messa in un gruppo ha detto facciamo una sorpresa a Marta oddio mi è venuto il panico <ride> cosa dovremmo fare <ride> Come lui sempre con il suo ottimismo, con il suo carisma già tranquillizzato, detto tranquilla, tranquilla, vedrai. E in effetti adesso sì, sono rilassata, è bellissimo, è bellissimo vederci, vederci tutti quanti, così anche se attraverso solo una, uno schermo. Però è vero. più bello quando presto ci rivedremo dal vivo sicuramente. Sì, davvero, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ci vedremo. Anna, grazie per essere stata con noi. Grazie Anna. Grazie. Ancora Grazie. tanti auguri. Buon compleanno a te. Anche io ce l'ho, anche io. Un bacio. Ciao carissimo. Ciao, Grazie. Anna, ciao. Grazie per la candidatura per essere stata con noi. Scusatemi allora, io vorrei riprovare. Ciao Anna, Grazie. Entra, Grazie, davvero. Allora Maristella, io provo di nuovo a tentare okay. di nuovo il collegamento con Enza dell'Olio, sperando okay. che ci senta. Adesso proviamo a vedere. Enza, ti senti? Enza! C'è e ti deve chiamare. Pronto? Allora, Enza? Sì, io, io sento la voce Sentite? del marito che sta sì. evidentemente... Eh, mettendo il, a posto il collegamento molto probabilmente questo lo sentiamo e lo stiamo udendo è così Maristella allora io la sento lei chiede se la sentiamo Enza ci senti? no Enza, oh, Mimo, carna, dovresti un attimino allora, staccarti magari la chiami ora in stand-by naturalmente in modo da poterla recuperare allora, allora la recuperiamo a breve eh, per quanto riguarda Enza non voglio che sia un problema perché eh, se no va a finire che eh, se ne va a, a infinite ore speriamo di no allora sì, un attimo l'abbiamo recuperata Enza Enza, Enza, ci vabbè, che cinque, Eccola! L'avevo vista! Mi sentite? Vista. Sì, non Enza. ti sentiamo! Eccola! Enza! Ti, ti vediamo, sei? Enza! Ti vediamo. Scompare con te! Ciao, Enza! Enza, prova a parlare, vai! Niente, non ci riesco. Allora, sentite, eh, eh, una cosa, tanto noi comunque Enza ce l'abbiamo. Eh. Enza? La linea, vai. Va bene, allora facciamo una Dimmi, cosa. Vuoi provare eh, a chiamarla magari? È una questa situazione, eh, perché eh, i collegamenti sono... Enza? Eh, allora, facciamo una cosa, teniamola in stand-by. Maristella, adesso l'onore a te del prossimo collegamento dopo Anna Altamura. Allora, uh, Mimmo, ora però siccome non vedo chi si è collegato prima, non so se c'è Maria Antonietta o Maria Sasso. Allora, Maria Antonietta non c'è, ti spiego anche il motivo perché ha cercato di mettersi in contatto, però sì. le sue restrizioni dello smartphone le hanno impedito, ma ah. dopo Anna Ecco, eh, dopo Anna Altamura però abbiamo un altro collegamento, Maristella, questo lo puoi annunciare tu. Perfetto, quindi dovrebbe essere con noi anche Maria Sasso. Ed è così, ciao Maria! Ciao, 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 ciao Maria! Maria. <ride> buonasera, buonasera, ciao, mi sentite? Ciao, ciao Maria! Ciao Maria! Sì. Allora, ciao! Io... Sono felice di stare qui con voi, eh, non sono molto tecnologica, quindi ho praticamente diciamo, faticato per Francesca, o meno mi sono andata fuori adesso. E allora niente, Marta, um, l'esperienza dell'ora blu è stata una cosa molto, molto bella, e è una cosa molto bella, tu sai benissimo anche perché. Anche allora io uscivo da un periodo buio. E come adesso, cioè a distanza di due anni, la stessa cosa. E, e, e l'ora blu mi ha aiutato a, a superare, veramente a superare questi, questi momenti. Ehm, mm. Perché ricordo benissimo 
il tuo entusiasmo quando tu uh, mi chiamavi e um, quella volta che ci siamo viste uh, che mi hai letto la poesia di tuo padre cioè io sono rimasta incantata quindi per me quel, cioè, l'ora blu è, è un incanto cioè, tutte le volte tutte le volte che, uh, che tu ci, ci proponi qualcosa uh, tutte le volte che io ho bisogno dell'ora blu voi ci siete tutte e quindi che dire è magia magia pura quella sera fu cioè, il batticuore ecco, solo il batticuore che oh, io provo e che diciamo quell'emozione ma no l'ora blu l'ora blu e cioè, è, è una cosa che non, non so descrivere non posso descrivere non so descrivere che dire sono, sono felice Marta sono felice che tu abbia um, realizzato questo, questo sogno che tu dicevi sempre che volevi, uh, volevi scrivere, volevi, volevi farti conoscere, volevi, non lo so, non so nemmeno cosa dire, cioè io ci voglio un bene immenso, sono felice, grazie, sono felice grazie. Mimmo, oh, anche Mimmo, Mimmo che ci ha portate a fare questa cosa stasera, io sono stata felicissima di rivedere tutte, tutte le ragazze che questa pandemia quando ci siamo più, più viste e non vedo l'ora di ricominciare questa, questa esperienza di, di poesia di, di magia di non lo so certo, di, di, certo. proprio di emozione di emozione io sono emozionata sono, sono felice sono emozionata non so che dire ti voglio bene <ride> l'emozione non ha voce allora, i miei cinque minuti non li ho nemmeno diciamo non li ho nemmeno contati ricordo che mi sono comunque quella sera della, della, no, della presentazione del tuo libro e la poesia che io ho presentato della nostra Angela e, e, era una cosa che quando mi sono risentita in effetti avevo il, il magone avevo uh, questa questo ricordo di lei e volevo, volevo farlo sentire agli altri, grazie alla tua, alla tua poesia. E quindi quella poesia Comunque, me la porto sempre, sempre dentro. Maria, dobbiamo anche dire, adesso io devo parlare di Angela che non c'è più, perché Angela è morta nel 2017, a, nel febbraio del 2000, nel, a settembre del 2017, e tutto è cominciato da dei versi scritti su Facebook in suo onore sì, il giorno bene, del suo funerale è cominciato tutto di lì perché poi è stato, vabbè, inutile adesso spiegare la dinamica però forse Angela aveva bisogno anche lei di questo nostro connubio, delle amiche perché lei tene, ci teneva tantissimo quindi ho questa cosa Angela se fosse vissuta sarebbe stata una di noi Forse, sì, permettetemi questa cosa, però forse avrebbe portato la bandiera di tutto questo, di questo movimento, perché lei aveva un bisogno smisurato di amiche. Probabilmente anche da dove adesso si trova Angela, comunque continua a, a tizzare questo fuoco dell'amicizia. Quindi, e a te è toccata, perché tu conoscevi Angela come la conoscevo io. Sì, lo so, mi è toccata e sono, sono contenta di averla, di averla letta e sono emozionata. Quando la ricordo sono ancora emozionata, come sempre. Grazie. 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 Lo sappiamo, Maria, lo sappiamo. Sì, Sei sempre lei. Grazie, Maria. Ciao, Ciao Maria. Allora, un attimo solo, eh, allora io, eh, Maristella, io in questo momento provo a chiamare al telefono Enza, sì. vediamo se riesco a mettere la viva voce se si sente, perché se non si sente non è colpa nostra, eh. Enza, okay. allora senti Enza, eh, noi comunque in questo momento non siamo in diretta, prova a parlare e noi stiamo avvicinando il microfono, cercando di far, di far sentire a Marta. Prova a parlare. Maristella? Eh, sì, io non la sento, Mimmo. Eh, non si sente. Io, 
Io ho messo il viva voce, però non, non no, mi sono no. Comunque, Enza, no. ho visto che noi siamo in diretta, hai visto che ho il cellulare? Eh, allora, sappi che in questo momento Marta ti sta ascoltando. Qualunque cosa, eh, Marta, vuoi dire qualcosa a Enza? Perché comunque è collegata e ti sta sentendo. Allora, sì, adesso... Ok, Enza, allora parlo io. Dunque, Enza è stata un'altra conquista, eh, la cosiddetta amica di Facebook. Io non conoscevo l'età di Enza, non conoscevo cosa, quale fosse il suo ruolo all'interno del mondo del lavoro. Quando ho conosciuto Enza, ed è stato il giorno della presentazione del libro, ho visto questa donna così piccola, energica, che è venuta... Per, per farsi firmare la, la copia del libro e io siccome ero molto frastornata diciamo non era una cosa normale anche per la moltitudine di persone assolutamente eh, imprevedibile ho preso il libro di Enza e l'ho strinto al, al, al mio petto no? ma non, non mi rendevo conto di questa, di questa azione al che lei ha continuato a stare vicino a me nel frattempo si avvicendavano le persone e io che la vedevo lì, non capivo perché Enza non se ne andasse. E allora lei mi ha chiesto il libro, a un certo punto se forse si è anche un po' stancata. E io le ho detto, sì, devi comprarlo, <ride> devi comprarlo là, c'è mio marito. E lei mi dice, no, ce l'hai tu. Quindi io ho fatto, cioè ho usato questo gesto e ho visto il libro che Enza... <ride> allora evidentemente era proprio una, come devo dire, un... un Destino che poi Enza dovesse essere dei nostri perché poi da quel momento abbiamo cominciato a parlare e ho capito che Enza aveva qualcosa da donare agli altri e quindi da quel momento Enza ha fatto parte della nostra compagnia di lettura Lora Blu ed è anche molto molto brava e si è scoperta anche lei Enza okay. hai sentito, visto che in questo momento sono collegato tramite me puoi dire tutto quello che vuoi a Marta vai Enza comunque vai ora Mimo ci suggerirà ok allora, sto dicendo che eh, mi ringrazio per le bellissime parole eh, ha detto che ti vuole veramente un gran mondo di bene e naturalmente è felice e orgogliosa di essere di far parte di questo gruppo Enza scusaci per i tanti problemi tecnici ma comunque siamo riusciti a portarti in trasmissione Ok, un bacione, grazie Enza. Allora, perdonatemi per questa intervista un po' sofferta in quadriponia, come no. direbbe qualcuno. Allora, noi siamo quasi alla fine. Prima di dare la parola definitiva a Marta, adesso Maristella, tocca a te. È vero, è bene sì Marta perché Mimmo mi ha chiesto sicuramente una collaborazione perché aveva bisogno di una partner, di un partner, questo non lo so, poi comunque ha scelto me e mi va bene, quindi ho accettato con grande onore di appoggiarlo e supportarlo, però mh, poi io ho detto sì Mimmo io ti appoggio, ti sostengo, facciamo la scaletta assieme, capiamo bene assieme che cosa fare o che cosa dire però anch'io voglio dire la mia su Marta e su quello che è avvenuto. Purtroppo, purtroppo rispetto magari alle altre, non posso parlare um, del principio perché io quella sera non c'ero, quindi non ho preso parte all'evento, quindi um, all'inizio di questo poi lungo percorso che ci ha condotti qui oggi. Ci ho conosciuta in altre circostanze, avevamo entrambe puntato gli occhi su un personaggio noto, con una bella storia, ed entrambe volevamo raccontarla. E quindi da donne oneste, e che volevamo chiaramente mirare al bene comune della cosa, e quindi non farci guerra o quant'altro, abbiamo deciso di collaborare, creare assieme quell'evento. Dalla creazione di quell'evento, dove appunto noi abbiamo intervistato eh, Luca eh, Trapanese, Um, quindi abbiamo intervistato lui il, um, doveva presentare appunto un libro abbiamo iniziato a um, parlare anche di altri progetti che potessero effettivamente comprendere la compagnia di lettura l'ora blu ma anche potessero anche affacciarsi su altri orizzonti, altre prospettive e quindi è nato um, sicuramente un rapporto di stima 
mh, reciproca e poi amicizia, perché è chiaro che quando poi si fanno assieme le cose, le si fanno bene, è chiaro che eh, nasce quindi un'amicizia. Mi dispiace davvero di non aver vissuto la bellezza di questo gruppo e di questo progetto dall'inizio, perché sentire queste parole oggi è davvero bello, perché vedo l'unità del gruppo, quindi vedo ciò che hai creato, che non è una semplice presentazione di un libro di poesie, dietro c'è davvero un lavoro di squadra, di donne che si sono messe in gioco e hanno deciso davvero di credere nel tuo progetto, ti hanno sostenuta e oggi dopo due anni stanno qui non solo a farne parte ma anche a ringraziarti e a dirti tutte loro praticamente che non ti lasceranno mai, che continueranno comunque a sostenere i tuoi progetti. In questo sicuramente mi ci rivedo e io davvero non vedo l'ora che tutto questo periodo così particolare che ci ha comunque messo un attimino in pausa dai nostri progetti, i nostri sogni, i nostri obiettivi possa terminare affinché possiamo riprendere in mano tutto ciò che abbiamo lasciato È per vero. continuare a fare e a costruire sempre meglio ma come abbiamo sempre fatto, con l'unione, l'amicizia e la stima reciproca. Questo è il mio augurio per te e per tutta la compagnia e il grazie. mio grazie per comunque farne parte. Io, Maristella... Grazie eh, a te, Maristella. Aspetta, Marta, eh. allora vi devo far vedere un paio di messaggi che mi sono arrivati, me li devo far vedere così poi ringraziamo naturalmente anche le altre donne del gruppo, le devo citare anche per una questione anche di eh, affetto e sensibilità. Allora, Anna Aurora, eh, eh, Gianna Mastropiego, Maria Teresa Gallo, eh, Concita Bufo Pacchini, Maria Liseno, spero di non aver dimenticato nulla, ovviamente anche Angela, la figlia di Mariella, non ce ne dimentichiamo, Enzo Sallustio, il nostro fratellone che è stato capace di trasformare tutte le poesie di Marta in dei video bellissimi, quindi questo mi dovete consentire di dirlo, poi ci sono scusatemi anche le lacrime, anche l'emozione, ma ci sono dei messaggi che vi devo far leggere. Innanzitutto la prima che è arrivata è di Damiana Angione che vi dice bellissimo vedermi. Allora poi c'è eh, Giovanni Pacchini, ciao Marta Maria Camboreale e tutta la compagnia. Vediamo se ci sono ancora dei messaggi da eh, vivere e anche da godere. Poi c'è anche Stefania Di Angelis che ha guidato per i messaggi per Marta, anche per Zaccaria, ecco questo ve lo faccio vedere di Stefania, Zaccaria maestro, grazie per essere il nostro eh, maestro, poi anche una dimostrazione di affetto poco fa anche di Maria Sasso, che vi dice vi amo gruppo, poi vediamo un attimino, c'è anche Marisa Muro, lo vi voglio bene, eh, e tra l'altro ti manda anche un bacione Marisa dopo l'ora blu che ha interpretato in maniera meravigliosa vediamo se ci sono altri messaggi allora vediamo un attimino allora visto che non ci sono altri messaggi e eh, prima dei saluti miei e di Maristella l'ultima parola di questa bella serata aspetta a Marta vai allora io innanzitutto devo ringraziare lo... all'inizio ero molto frastornata perché non me l'aspettavo dico la verità anzi <ride> e, ero molto in ansia perché vabbè Um, devo ringraziare Zaccaria Gallo, uh, di vedere il filmato del 5 maggio con Zaccaria che uh, si siede alla sua postazione per dire due parole di me e passa davanti a tutte noi, ignaro di quello che poi sarebbe stato dopo, vi, credetemi, mi ha, mi, ha, mi ha commossa, perché Zaccaria ha sposato tutta la compagnia di lettura Lora Blu e l'ha fatta crescere. Eh, perché naturalmente ora è inutile, non è tutto merito mio, sì vabbè la questione del gruppo, tutte queste cose, è chiaro, io sono un po' la mamma, però Zaccaria ha dato quell'input artistico alla compagnia di lettura e io mi onoro di avere Zaccaria all'interno del, del gruppo perché ha fatto crescere qualitativamente la compagnia e, e quindi ovunque noi ci presentiamo siamo sicuri, sicure eh, di, di quello che andiamo a fare, non, non siamo sprovedute. C'è ancora una base di incoscienza, però c'è anche una bella dose di, ehm, eh, compe diciamo, di competenza, perché chiaramente ci bacchetta giustamente. 
Eh, niente, abbiamo un sacco di progetti, purtroppo il Covid-19, maledetto, <ride> ci ha un pochettino bloccato, Ma però anche grazie al Covid, cioè, eh, gra anche grazie al Covid, perché non tutto male viene per nuocere, abbiamo un bel progetto che se tutto va bene andrà al, a Narnia, al Festival della Letteratura e della Filosofia. Quindi non tutto il male poi alla fine viene per nuocere. Chiaramente ci saranno un sacco di altri progetti, anche parecchio grossi, che andranno eh, in divenire, però chiaramente dobbiamo aspettare i, i tempi in cui il Covid decide di farla finita, di andarsene, così noi respiriamo e, e quindi abbattiamo tutte queste barriere che ci limitano tantissimo, perché abbiamo tanto sofferto. Quindi io, io spero di fare un altro 5 maggio, eh, e sto lavorando tantissimo per questo progetto mio futuro perché io voglio rivivere quella stessa emozione con tutte quelle persone che come diceva Maristella non hanno vissuto quel momento che è stato appunto il miracolo della, eh, della riscoperta di se stessi, di una competenza che non, sapevano, che non si sapeva di, di, di avere. Quindi io mi auguro di, eh, di tutto cuore di continuare, ringrazio ancora e tutt'oggi Francesco Galasso, ringrazio Benito Dagnano, che mi, poeti, sono poeti di Mesani e di San Vito dei Normanni, che mi hanno sempre sostenuta tutt'oggi, anzi oggi è l'84esimo compleanno di Benito Dagnano, quindi oh, io gli faccio un mare di figuri, l'ho sentito poco tempo fa, e, e perché non siamo solo quelli che si vedono, noi siamo tanti di più persone che comunque fanno parte della compagnia pur stando dietro le quinte. Eh, C'è Pantaleo Germinario che si occupa del sito web, eh, di, delle fotografie, insomma mh, scusate se dimentico qualcuno, ma io quando mi emoziono dimentico le cose. Vai, vai, e niente, vai, quindi vai, vai, grazie davvero tutti. Tutti quelli che sono assenti e che non hanno potuto dire la loro, ma perché anche loro avrebbero qualcosa da dire in merito, niente, io vi ringrazio, Mimmo ti ringrazio perché eh, veramente hai voluto dedicare questo tuo spazio lavorativo per questa causa che io spero vada avanti e che sia ad esempio a tante altre realtà, perché quello che io... Mh, insomma che io, che stiamo facendo noi, non mi voglio prendere i meriti perché se non avessi un terreno fertile non avrei potuto fare nulla, però quello che vogliamo dimostrare è che tra, tra donne esiste l'amicizia e la stima perché ehm, non esistono le barriere in quanto non pensi male dell'altra, se tu non pensi male degli altri o ti metti nei panni degli altri va sempre bene e io questo sto sperimentando ogni giorno, cioè, Cerco di evitare quello che normalmente si fa, eh, pensare, ecco, devi non mi chiama. No, assolutamente, dobbiamo essere tranquille, rilassate, dobbiamo cercare di, um, di pensare bene degli altri, delle altre, e andrà sempre tutto, tutto bene, come, uh, insomma, è tutto oggi, ok? Grazie okay. Mimmo, grazie Maristella per questa allora, presentazione. Ma, eh, tu, eh, Marta, hai citato Francesco Galassi, allora ti faccio vedere il messaggio che Francesco mi ha mandato adesso. Ah, eh, 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 allora aspettate che c'è anche eh, quello di Maria Teresa Gallo. Ciao ragazzi, <ride> ma dal vivo ancora di più. Grazie, grazie, grazie Maria Teresa. Teresa. Ciao. Anche Vincenzo Sallustio è arrivato. Ciao Mimmo, che onore essere citato. Ottimo il tuo lavoro, sei un grande. C'è anche un altro messaggio che è arrivato di, di, di Leo. Grazie, Marta Maria Campuriale, un onore esservi a fianco. Quindi salutiamo anche Leo. Io, scusatemi, adesso sto, io sto quasi per piangere, ma mantengo le lacrime perché in questo momento mi sto emozionando di più sin dall'inizio di questa trasmissione. Vediamo se c'è... Ah, ecco. C'è un altro messaggio che è arrivato adesso di Francesco Galasso. Non vi manca niente, avete tutto, fotografi, registi, attori, attori, <ride> eccetera. Io, eh, io eh, direi che i giornalisti, visto che io e Maristella facciamo lo stesso mestiere, quindi sappiamo benissimo cosa vuol dire lavorare in questo campo, vero Mari? Quindi... Sì, diciamo che è un po' più facile, però poi quando si ha a che fare con l'emozione, Mimmo, siamo tutti sì. quanti uguali. È vero, è vero. Allora, eh, noi siamo alle 19 e 15 minuti, quindi in totale oggi abbiamo fatto questa puntata straordinaria, durata 
Un'ora e un quarto ma non valsa davvero la pena. Vero. Dovevamo ricordare un evento che ci ha cambiato, che continuerà a cambiare anche dopo questo incredibile incubo, con la consapevolezza di ritrovarci tutti insieme realmente, abbracciarci, stare insieme e continuare a vivere questo sogno che per noi, per tutti noi è importante. Grazie a Marta Maria Camporeale per essere stata con noi. Grazie Marta. Grazie. Grazie, saluto tutti. Ho dimenticato il gym, ma ho dimenticato un sacco di persone. Vi abbraccio, vi saluto tutte. Grazie. Un bacio. Marta, grazie grazie Mimmo, grazie Maristella. Grazie a te Mimmo, una splendida idea e che è stata Ciao. davvero vissuta in una bella domenica particolare. Grazie Mimmo. Grazie a Marta Maria Camporeale, quindi noi chiudiamo insieme. Allora, vi diamo appuntamento invece con Io resto a casa che torna nella sua versione originale sabato prossimo, 23 maggio, perché parleremo anche della situazione della danza sportiva e del tango argentino ai tempi del coronavirus, cercando di capire le difficoltà e quali possono essere le ripartenze. Grazie a tutti per averci seguito. Da Mimmo Siena è... Eh? Maristella Lupone. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, buona serata.